President, etterspørselen etter militær ammunisjon har jo økt dramatisk etter invasjonen i Ukraina. Nammo er en av de fire store produsentene i Europa av militær ammunisjon, og har på egen kjøl investert betydelige midler i å øke både egen produksjonskapasitet og lagerkapasiteten. Det er rom for å øke begge disse to kapasitetene ytterligere, men det trengs finansiell støtte fra den største eieren, nemlig den norske stat, som eier 50 prosent av dette selskapet. Så vidt nærmere kjent har Namo vært i kontakt med departementet og redegjort for sine behov. Spørsmålet til ministeren er hvorfor er ministeren og departementet så lite velvillig for å komme Namo i møte, slik at bedriften kan møte den store etterspørselen etter ammunisjon, både nasjonalt og nasjonalt til våre allierte. Statsråd Glam. President, representanten Elvenes har rett i at det er en helt ny situasjon for forsvarsindustrien. Både utløst av behovene som krigen i Ukraina utløser direkte, med behov for å støtte med ammunisjon, våpen og utstyr dit, men også det behovet som det enkelte land selv har for å styrke sin beredskap og sine beholdninger. Og det foregår en omfattende økning i investeringene i større produksjonskapasitet i industrien. Og Nammo har for eksempel flerdoblet sine investeringer. Vi har hatt god kontakt med forsvarsindustrien i denne situasjonen. Allerede i vår framskynder vi jo bestilling til ekstra artilleriammunisjon. Og vi har dialog med Nammo om hvordan vi best kan legge til rette for ytterligere investeringer i økt produksjonskapasitet. President. Ja. Er det slik at Elvenes ønsker en ny replikk? Ja. Fint. Sånn var det tenkt. Jeg registrerer at det er dialog. Måtte dialogen føre til et resultat. For å redusere risikoen for kostnadsoverskrivelser knyttet til valutasvingninger for prosjekter over en milliard investeringsprosjekter i Forsvaret, så la regjeringen Solberg fram i proposisjon 135 2000-2021 et forslag til Stortinget om at denne type kostnadsoverskridelser skulle kompenseres. Og Stortinget sluttet seg til det. Regjeringen Solberg la også inn kompensasjon i budsjettet for 2022. Så kommer endring av tillegg til statsbudsjettet for 2022 fra større regjeringer. Og det viser at disse merkostnadene beløper seg til nesten 1,5 milliarder der regjeringen vil kompensere ca. halvparten av dette, 799 milliarder. Hvor skal det resterende hentes ifra for at dette skal bli kompensert, og hvorfor kompenserer man kun om lag 50 prosent? Statsråd Gahn. Ja, president, jeg har lest Høyrets omfattende merknad til nysalderingen knyttet til akkurat det spørsmålet. Her tror jeg partiet Høyre må ha misforstått. Fordi at det er altså sånn at det er full kompensasjon for valutautslag knyttet til større investeringer. Det er riktig at det til sammen er nesten 1,5 milliarder. Det var jo lagt inn 345 millioner vel i allerede i saldert budsjett for 2022. Og så foreslo regjeringen ytterligere 339 millioner vel i revidert nasjonalbudsjett. Og da gjenstår det etter de siste anslagene, president, 799 millioner 190 tusen som da blir foreslått bevilget nå i nysalderingen. Altså full kompensasjon knyttet til valutautslag for store investeringsprosjekter. 